लेट्स लर्न एंड लीड वेलकम डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साक में आज हमारा लेक्चर टू है जिसमें है जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जो डेफिनेशन हैं उनको जो है कवर करेंगे तो असल में क्या है हमारे पास जो भी क्वेश्चन हम हमारे पास आएंगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ से हमारे पास जो टर्म्स और डेफिनेशन जो है उनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी गई होगी तो अगर आपको उन टर्म्स और डेफिनेशन का मैथमेटिकल मीनिंग या लिटरली अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग आपको पता नहीं है तब जाके आप उन क्वेश्चन में अटक सकते हो ठीक है तो मैंने समझा कि पहले इन्हीं टर्म्स और डेफिनेशन को कवर करते हैं ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जो है हमारा जो इस प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है वो इसको समझने में जो है हमें आसानी होगी और ये जो जो टर्म्स और डेफिनेशन फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है क्वेश्चंस में तो इन्हीं टर्म्स और डेफिनेशन को लेके हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी क्योंकि पहले हमें प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या आखिर में ठीक है सो प्रोबेबिलिटी इज अनसर्टेंटी ठीक है ये वर्ड जो है आप याद रख लीजिए अनसर्टेंटी अनसर्टेंटी मीन्स जिसमें आप श्योर नहीं हो ठीक है दैट इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग प्रोबेबल और द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली लाइकली टू हैपन यानी कि अनसर्टेंटी है हमारे पास अनसर्टेंटी किसको कहते हैं द क्वालिटी और द स्टेट और बींग प्रोबेबल यानी कि किसी का होना ठीक है चाहे क्वालिटी हो या स्टेट हो इसका होना या किस हद तक वो होगा या नहीं होगा ठीक है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ठीक है इसमें अनशुअरिटी होती है फॉर एग्जांपल हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि आज मौसम खराब है शायद आज बारिश होगी हो तो जो एक शायद वर्ड है ना ये इसमें दर्शाता है कि इसमें कुछ अनसर्टेंटी है या तो बारिश पड़ सकती है या बारिश नहीं पड़ सकती नहीं पड़ेगी तो इस अनशरिटी वर्ड इस शायद वर्ड को हो जो है हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके मैथमेटिकली जो है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो कि जीरो और वन के बीच में लाई करता है प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रख लीजिए जीरो और वन के बीच में लाई करती है इन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई करती है जीरो का मतलब कि कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है मतलब जो कोई चीज़ है उसका ना होना बिल्कुल तय है वन मीनस ये प्रोबल है कि ये तो होगा ही होगा ठीक है तो प्रोबेबिलिटी जो है अनशरिटी है क्वालिटी या स्टेट को दर्शाता है जिसमें इसका होना या ना होना जो है जो हम निकाल सकते हैं ठीक है प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी जो है सिंपली अनसर्टेंटी है तो इन अवर डे टू डे लाइफ वी ऑलवेज यूज द वर्ड प्रोबेबल तो प्रोबेबली हम आ, हर दिन कोई ना कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी दर्शाता है ठीक है जो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबली मैं कल आ, आ सकता हूँ प्रोबेबली मैं कल आ सकता हूँ ठीक है तो जो प्रोबली हम वर्ड यूज करते हैं उसमें हम उस आदमी को कहते हैं कि आ, मैं कल आ सकता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं आऊँगा प्रोबली ठीक है तो यही जो है हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेंगे असलम सेज टू हिज फ्रेंड डैट इट मे रेन टूडे इट मे जो ये वर्ड मे है ये इस प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है मे ठीक है तो अगर हम अगर आपके पास अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि जो मे है ये मॉडल है तो मे जो है ये प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है ठीक है तो ये जो मे है प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है ये दिखाता है कि आज जो है बारिश पड़ सकती है असलम जो है अपनी फ्रेंड को कहता है कि आज जो है बारिश पड़ सकती है मे इट मे रेन टूडे ओके तो यहाँ से क्लियरली जो वर्ड जो मे है ये इंडिकेट करता है कि चांस को कि देर इज अ चांस टू हैव अ रेनफॉल ओके सो देर इज अ चांस टू हैव अ रेनफॉल तो बारिश पड़ सकती है ठीक है अब एग्जाम्पल टू की तरह देखते हैं इन दिस वी टेक ए डाइस 
recall while playing ledu we have a dice theek hai ya dai kehte isko and that gets ruled to get the number number so that our pins can move to aapne ledu game jo hai usko khela zarur har ek ke mobile phone mein wo aajkal jo hai wo trending game hai to aapne isko khela hoga to ledu mein hum kya karte hain ek hamare paas ek die hota hai ye isko die kehte hain theek hai to isme six faces hote hain theek hai isme six faces hote hain six faces se hame kya hai isme jo har ek face pe ek अलग अलग नंबर दिया गया है वन टू सिक्स इसमें नंबर दिए गए होते हैं तो इसी को जो है हम रूल करते हैं ठीक है फेंकते हैं तो वहां से जो नंबर आता है तो उतनी स्टेप्स जो है हमारी पिन जो है आगे मूव करते हैं लड्डू गेम में ठीक है so is is it known to us that what number will come to in uh, our turn to move our pin forward to kya hame pata hote hain jaise ki for example hame 2 uh, ki darkar hai taaki hamara jo hamari jo pin hai wo safe reh jaye laddu game mein to laddu game mein hamari ko 2 chahiye lekin aata hai 3 kyunki hamari bas hame hame to pata hi nahi hai na 2 aayega 3 aayega 5 aayega 6 aayega 1 aayega theek hai kuch bhi pata nahi hai to to wahan se hame jo hai pata nahi unsure hote hain ki shayad 2 aa jaye shayad 3 aa jaye to kabhi kabhi भी आपको जो जरूरत होता है वो आ जाता है तो आप लकी हो जाते हो फिर नो नो नॉट एट नॉट एट ऑल तो हमें बिल्कुल पता नहीं है डेट इज वट वी विल लर्न इन प्रोबेबिलिटी तो हम प्रोबेबिलिटी में लर्न करेंगे देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जो आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप टू चाहते हो तो टू का आना कितना प्रोबेबल है जब आप एक डाई को फेंकते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है तो इनको हम पेंस कहते हैं जो हमारे पास ये है ना ये इनको हम पेंस कहते हैं या यहाँ से है इनको हम पेंस कहते हैं यही पेंस जो है मूव करती है वहाँ से बिल्कुल हमें जो है उसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगता है कि जो डाई होता है जो जो कि जो हम फेंकते हैं ऑटोमेटिकली जो उसका रोलिंग होती है तो वहाँ से टू थ्री बिल्कुल हमारे पास पता ही नहीं है कि टू है थ्री है तो वहाँ से हमारे पास अनसर्टेंटी है तो जहाँ पर भी अनसर्टेंटी है वहाँ वहाँ से हम जो है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करके उस अनसर्टेंटी को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एग्जाम्पल थ्री अब है सो हैव यू प्ले द गेम ऑफ कार्ड्स तो अगर आपने कार्ड्स को देखा होगा ये हैं ये चार टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं एक पैक में जिसमें फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं तो इसके भी थर्टीन होंगे ठीक है तो इसके भी इसी तरह से थर्टीन होंगे इसी तरह से इसके भी थर्टीन होंगे और इसी तरह से इसके भी थर्टीन होंगे तो डैट इज फिफ्टी टू कार्ड्स ठीक है सो so, यहाँ से हमारे पास चार टाइप्स ऑफ कार्ड्स है ये इसको हम कहते हैं हर्ट्स इसको हम कहते हैं हर्ट्स और इसी तरह से इसको हम कहते हैं क्लब्स ठीक है इसको याद रख लीजिए और इसी तरह से इसको हम कहते हैं स्पेड्स और लास्ट में इसको हम कहते हैं डायमंड ठीक है चार टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं हर्ट्स क्लब्स स्पेड्स एंड डायमंड ठीक है तो ये चार टाइप्स ऑफ कार्ड हर एक के थर्टीन थर्टीन कार्ड्स होते हैं थर्टीन थर्टीन इज ट्वेंटी सिक्स तो और फिर दोनों के ट्वेंटी सिक्स हैं तो फिफ्टी टू कार्ड्स जो है टोटल में हमारे हमारे पास होते हैं एक पैक में सो तो जब हम जो है इन फिफ्टी टू कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं तो क्या हमें पता है एक कार्ड कौन सा निकलेगा जब हम इसको शैफल करेंगे ना पूरी तरह से शैफल करेंगे ठीक है तो एक कार्ड निकालेंगे तो वो तो किंग भी आ सकता है ठीक है क्योंकि इसमें किंग्स भी आ सकते पहले ये कंसेप्ट लिखे इसमें फोर किंग्स होते हैं ठीक है फोर क्वींस होते हैं फोर जैक्स होते हैं और फोर एक कार्ड्स होते हैं ठीक है तो ये चार कार्ड्स इसमें होते हैं हर एक के जिनको हम कश्मीरी में क्या कहते हैं इच किंग इच क्वीन या गुलाम या यक के चेज बनाना चाहिए ठीक तो इसी तरह से जो हमारे पास ये चार टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं हर एक के थर्टीन थर्टीन कार्ड्स हैं और इनमें ये चार किंग्स होते हैं क्वींस होते हैं जैक्स होते हैं और एसेज होते हैं ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ कार्ड्स आप याद रख लीजिए तो इन 52 कार्ड्स में अगर हम कोई भी रैंडमली कोई कार्ड निकालते हैं ठीक है कोई भी कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमें बिल्कुल पता नहीं है सॉरी प्रोबेबिलिटी हमें पता ही नहीं है कि वो कार्ड जो है वो कौन है वो किंग का है क्वीन का है या डायमंड का है हर्ट का है क्लब का है या स्पेड का है ठीक है तो उसी अनसर्टेंटी को हम इस प्रोबलिटी में कैलकुलेट करेंगे ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जब हम डेफिनेशन जो है हम अब कवर करेंगे तो एक जो नंबर पे मैंने लिखा है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि रैंडमली हमने किया तो लिटरली आप इसकी मीनिंग तो निकाल सकते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडमली आपने किया 
ठीक है जिसमें कोई बायस ना हो लेकिन जो आने वाले टर्म्स जो आप देखोगे तो उसमें आप बिल्कुल जो है हक्का बक्का रह जाओगे कि ये क्या टर्म है ठीक है अगर आप अगर आपने जो है नहीं पढ़ा होगा एग्जामिनेशन तक तो एग्ज़ाम में जब आपको आएगा तो फिर आपको तो फिर नहीं आएगा तो यहाँ से आप देख लीजिए रैंडम एक्सपेरमेंट रैंडम एक्सपेरमेंट का मतलब कि कोई ऐसा एक्सपेरमेंट जिसमें आपको सर्टेंटी ना हो ठीक है डेट कैन नॉट बी प्रोडक्टेड विद सर्टेंटी ठीक है सर्टेंटी तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं यानी कि जिसमें कोई बायस ना हो सो थ्रोइंग एन अन बायस डाई जब हम एक डाई को जो रोल करेंगे ठीक है तब वहाँ से जो हमारे पास आए वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा बिल्कुल भी पता नहीं होता है ठीक है फिक्स नहीं होना चाहिए रैंडमली सो टॉसिंग ए फेयर कॉइन इसी तरह से टॉसिंग ए फेयर कॉइन इसमें हेड आ सकता है या टेल आ जब हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आ, आ सकता है या तो टेल आ सकता है ठीक है रैंडमली फेयरली हमें इसको जो है फेंकना है तो वहाँ से हेड है आ सकता है तो इसी तरह से ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शेफल पैक ऑफ कार्ड्स तो एक कार्ड निकालना है शेफल करके एक जो हमारे पास 52 टू कार्ड्स होते हैं तो उसमें जो है हम इसको शेफल करके एक कार्ड निकालेंगे तो तो वहाँ से जो है हमें पता नहीं है कि ये कार्ड जो है किस टाइप का होगा एस होगा किंग होगा क्वीन होगा हर्ट होगा क्लब होगा डायमंड होगा कोई भी जो 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 भी इसमें टाइप्स होते हैं उनमें हमें पता ही नहीं होगा ये कार्ड कौन सा है तो उस एक्सपेरिमेंट को जो है हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसमें हमें जो है हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते कि ये है इसमें ये आएगा ठीक है जब हमने डाई को रूल किया तो जब हम रूल करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा वन आएगा तो वन ही आएगा ठीक है मैं कहूँगा फिर दूसरी बार टू आएगा तो टू ही आएगा फिर कहूँगा मैं फाइव तो फाइव ही आएगा तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे तो वो तो फिक्स है ना ठीक है एक अनबायस डाई को फेंकना है जिसमें कोई बायस ना हो क्वाइन ऐसी क्वाइन को फेंकना है जिसमें हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते वेदर टेल आएगा या हेड आएगा ठीक है तो ऐसी हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं वो है सैम्पल स्पेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है सैम्पल स्पेस तो सैम्पल स्पेस क्या है तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मैं जो एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं एक क्वाइन को जो है टॉस करता हूँ ठीक है जब मैं एक क्वाइन को टॉस करूँगा तब मुझे जो आउटकम्स निकलेंगी वो निकलेगी हैड या टेल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैम्पल स्पेस एक क्वाइन का जो है वो है एस इज इक्वल टू एच का मटी जब मैं इस क्वाइन को जो है टॉस करूंगा तब मुझे यहाँ से या तो हेड निकलेगा या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा ठीक है यही दो कंसेप्ट यही दो पॉसिबिलिटीज़ है ना इसमें या तो हेड निकलेगा तो इन्हीं सारे आउटकम्स को हम एक सेट में रखते हैं इन ब्रैक्ट्स में रखते हैं ठीक है तो इसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से ठीक है तो कैपिटल एस मीन सैम्पल स्पेस और सैम्पल स्पेस में हम क्या करते हैं आउटकम्स रखते हैं ठीक है जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के तो उनको हम एक आ, जो है एक सेट में रखते हैं बिटवीन द ब्रैक्ट्स ठीक है अभी आपने सेट नहीं पढ़ा है तो आप ये मान लीजिए कि इनको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं ठीक है तो इस ब्रैकेटेड जो हमारे पास बनता है उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं इस तरह से अगर हम एक डाई को रोल करेंगे ठीक है तो ये हमारे पास दो डाइज है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम इनको रोल करेंगे तो यहां से हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम या तो वन निकलेगा या तो टू निकलेगा इसी तरह से या तो थ्री निकलेगा फोर फाइव एंड सिक्स निकलेगा ठीक है ये सारे जो है इनके आउटकम्स है और इन्हीं आउटकम्स को सेट में रख के हमारे पास जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस ठीक है बहुत सा आसान कंसेप्ट है इसमें तो ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए सैम्पल स्पेस बस जितनी भी आउटकम्स हैं उनको सेट में रख लीजिए तो वो हमारे सैम्पल स्पेस बनता है अब हमारे पास तीसरी जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है सैम सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स तो पहले हम इस इवेंट को देखते हैं कि इवेंट क्या है सो एन इवेंट इज़ अ सेट ऑफ आउटकम्स ठीक है ये भी uh, जो है आउटकम्स का एक सेट है तो फिर अगर मैंने अभी कहा आपको सैम्पल स्पेस इसमें आउटकम्स होते हैं ठीक है सभी आउटकम्स को हम इकट्ठे करके एक सेट बनाते हैं तो उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं लेकिन इवेंट जो है मैं यहाँ से कह रहा हूँ इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट तो यहाँ से भी ये सैम्पल स्पेस जैसा बनता है लेकिन ऐसा नहीं है इट इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस टू विच प्रोबलिटी इज असाइनड देखो असल में क्या बात है असल में ये बात है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वाइन है ठीक है अब हम इस क्वाइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आ जाएगा या तो हमारे पास टेल आ जाएगा अब मैं इस आउटकम जो है मैं इसको फिक्स करूंगा मैं कहता हूं कि कि मुझे टेल निकलना चाहिए 
मुझे हेड निकलना चाहिए ठीक है जो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ ना इस इवन इस जो इस आउटकम को जो मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ मैं चाहता हूँ कि बस मुझे जो है हेड आ जाए तो उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है तो जब आप ऐसा करते हो एक पर्टिकुलराइज करते हो चीज़ों को जैसे कि आप डाई फेंकते हो तो आपको इवन नंबर आना चाहिए ठीक है तो आप अब इन आउटकम्स को जो अब क्या करते हो रिस्ट्रिक्ट करते हो इवन नंबर्स के तहत ठीक है तो वहां से आपको आ जाएगा फिर टू फोर एंड सिक्स जो ये सेट बनाएगा उसको हम कहते हैं ये इवेंट को दर्शाता है जिसमें इवेंट नंबर्स ही है तो इवेंट मीनस ये आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के लेकिन रिस्ट्रिक्टेड जो आपके पास आप अब आप डिफाइन करते हो इस इवेंट को पहले आप कहते हो कि एन इवेंट हैविंग ओनली इवेंट नंबर्स वैन वी रोल अ डाइस ठीक है तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि इवेंट जो इवेंट और सैम्पल स्पेस इस, इसमें डिफरेंस क्या है इवेंट जो है ये सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का कभी कभी ये जो है इक्वल भी होगा सैम्पल स्पेस की लेकिन हम कहेंगे मोर इम्पॉर्टेंट टर्म जो सबसेट होगा यानी कि जो भी टर्म्स इवेंट में होंगे जो भी टर्म्स इवेंट में होंगे जो भी आउटकम सॉरी इवेंट में होंगे इवेंट में होंगे वो सभी जो है सैम्पल स्पेस में होंगे ठीक है उसको हम सबसेट कहते हैं डेफिनेशन जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हम सेट में पढ़ेंगे इस सबसेट क्या है फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जो भी टर्म जो है इवेंट में होगी वो सैम्पल स्पेस में ज़रूरी होगी और जो टर्म सैम्पल स्पेस में होगी वो इवेंट में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक है तो ये डेफिनेशन है सबसेट की तो एक इवेंट हम इवेंट को आ, कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये भी आउटकम्स होते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हम पहले इवेंट को डिफाइन करते हैं कि मुझे इवेंट नंबर चाहिए मुझे ऑड नंबर चाहिए मुझे टेल चाहिए मुझे हेड्स चाहिए ठीक है तो या कार्ड्स में हम कहें मुझे किंग्स चाहिए ठीक है मुझे क्वींस चाहिए या मुझे डायमंड्स चाहिए तो रिस्ट्रिक्ट करके आप जो है जो भी आउटकम्स फिर आपको निकलेंगे उसको हम इवेंट कहते हैं तो एन इवेंट हैविंग ओनली अ सिंगल पॉइंट अब हमारे पास क्या है यानी कि जब हम uh, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो वहाँ से हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आ जाएगा ठीक है जो भी हमारे पास जो इवेंट का सेट आ जाएगा ठीक है अगर उसमें एक ही टर्म होगी तब जाके हम इसको कहेंगे सिंपल इवेंट क्या कहेंगे तब हम इसको कहेंगे सिंपल इवेंट या हम इसको दूसरे नाम भी देते हैं एलिमेंट्री इवेंट इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा है तब जाके हम इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट ठीक है तो एग्जाम्पल जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं सॉरी टू क्वाइंस को टॉस करें तब हमारे पास ये एक, देखो या तो हेड हेड आ जाएगा जब हम दो क्वाइंस को साइमेटेन में टॉस करके देख या तो हेड हेड या तो दोनों को हेड हेड आ जाएगा या तो एक का हेड आ जाएगा दूसरे का टील आ जाएगा या तो फिर पहले का टेल आ जाएगा दूसरे का हेड आ जाएगा या फिर दोनों का जो है टेल आ जाएगा टेल टेल आ जाएगा यही पॉसिबल आउटकम्स है ठीक है ये सैम्पल स्पेस है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अब हमें इवेंट को देखना है ठीक है देखिए अगर हम एक जो जो हमने दो क्वाइंस को टॉस किया तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 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 आउटकम्स है वो हेड्स आना चाहिए ओनली गेटिंग बू द हेड्स तो जो भी इवेंट जो है सॉरी जो आउटकम जो है उसमें दोनों हेड्स होने चाहिए वो हम देखेंगे तो जो हमारे पास जो ये इवेंट है इसको हमने लिखा एच एच यानी कि हेड हेड बस यही तो आ जाएगा क्योंकि खाली यही एक ऐसी आउटकम है ऐसा आउटकम है जहाँ से हमारे पास दो हेड्स है इसमें एक हेड है इसमें भी एक हेड है लेकिन इसमें कोई भी हेड नहीं तो इन तीनों को हम यहां से नहीं ले सकते हैं तो इसी तरह से हम दूसरी जो कंपाउंड इवेंट ये हमारे पास सिंपल इवेंट बनती है अब हम कंपाउंड इवेंट की तरह देखते हैं तो मुझे क्या करना है मुझे एक ये कहती है कि एट एट लीस्ट वन हेड आना चाहिए एट लीस्ट यानी कि कम अज कम आपको एक हेड आना चाहिए अब देखिए कम अज कम यानी कि इसमें हमारे पास दो हेड लेकिन हमें चाहिए कम अज कम एक यानी कि ये आएगा अब इसमें भी एक है तो ये भी आएगा कम अज कम एक होना चाहिए ठीक है अगर दो भी है तो ठीक है तो इसमें भी जो है हमारे लेकिन ये जो इसमें टेल है और ये नहीं आएगा ठीक है तो तीन इसमें आ जाएंगे तो जो मैंने यहाँ से लिखा है हेड हेड है टेल एंड टेल हेड तो इसमें एक से ज़्यादा जो है आउटकम्स हैं तो इसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं तो यहाँ से हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं ठीक है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स किन को कहते हैं जिनमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है जो सीम होगी ठीक है द गिवन इवेंट्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ 
uh, each of them if each of them have same mathematical probability yani ki dono ki probability same honi chahiye equally likely yani ki jinke chances jo hai wo same honi chahiye theek hai ab dekhiye jab hum ek unbiased coin ko toss karte hain to wahan se head या टेल का आना इक्वली लाइकली इवेंट्स है ठीक है क्योंकि जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं तब वहाँ से हेड की जो प्रॉपर्टी है वो हाफ होती है और टेल की जो प्रॉपर्टी वो भी हाफ होती है यानी कि इक्वली जो है इनके प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स तो यहाँ से अब इवेंट्स की जो है टर्म्स हम देखेंगे इसीलिए मैंने इवेंट्स को इतनी अच्छी तरह से समझाया आपको कि इवेंट क्या है वो एक सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का तो लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर जो हमने डिफाइन की होगी इस इवेंट को तो इसी तरह से इसमें जो है आउटकम्स आते हैं फिर तो फिर ये सबसेट बनता है सैम्पल स्पेस का तो इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम किन को कहते हैं तो हमारे पास दो इवेंट्स हैं ठीक है थीके? उन दो इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब एक की ऑकरेंस एक इवेंट की ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस या यानी कि एक का होना या ना होना दूसरे इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट ना हो ठीक है यानी कि दो इवेंट से आपके पास एक को आप परफॉर्म करते हो तो उस इवेंट पर उस इवेंट से दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे पहली इवेंट हो या ना हो उससे दूसरी इवेंट से लेना देना नहीं है फॉर एग्जांपल हम दो अनबायसड डाइस को लेते हैं ठीक है दो अनबायसड डाई जिसमें सिक्स फेसेस होते हैं अब दो लेते हैं हम ठीक है और हम क्या करते हैं हम इवेंट्स को चूज करते हैं अब मैंने क्या कहा कि मुझे चाहिए ऑड नंबर मुझे चाहिए ऑड नंबर मुझे ऑड नंबर चाहिए फर्स्ट डाई पे ठीक है इसी तरह से मुझे सेकंड इवेंट मैंने कहा कि मुझे इवन नंबर चाहिए सेकंड डाई पे ठीक है तो जो ये दो डाइस हैं मैं इनको रैंडमली जो है फेंक रहा हूँ ठीक है रोल कर रहा हूँ दोनों डाइस को साइमल्टेनियसली तो मुझे इवेंट्स क्या चाहिए पहले में मुझे चाहिए ऑड नंबर दूसरे में मुझे चाहिए इवन नंबर तो जब मैं इनको फेंकूंगा ना तो पहले में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे टू मिलता है ठीक है और दूसरे में भी अगर फॉर एग्जाम्पल फोर मिलता है तो ये तो हो हो रहा है ये तो ठीक है लेकिन यहाँ से जो है ये आउटकम ये इसमें नहीं आएगा लेकिन क्या इस टू के आने से इस पर कोई फर्क पड़ा क्योंकि ये आपको फर्स्ट डाई में आ, आ रहा था और ये जो है आपको सेकंड डाई में आ रहा था ठीक है तो ये बिल्कुल जो है आप याद रख लीजिए कि हमने दो डाइज को जो है फेंक दिया था रूल किया था एक में हमारे पास टू आया था जो कि इवन जो कि इवन नंबर है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इवेंट थी ऑड नंबर ठीक है तो ये नहीं है लेकिन ये जो है ये ये जो है बिल्कुल इसमें आएगा तो इसका होना या ना होना इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है क्योंकि ये अलग डाय है और ये अलग डाय है ठीक है तो इन को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं अब डिपेंडेंट क्या है ठीक है इसी तरह से इसमें जो है ये जो दो इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि दो डाइज जो है दो डाइज जो है एक में इवन नंबर आ रहा है दूसरे में ऑड नंबर आ रहा है या दूसरे में दोनों में ऑड नंबर आ रहा है या दोनों में इवन नंबर आता है या पहले में जो है ऑड नंबर दूसरे में इवन इवन नंबर आता है तो क्योंकि डाइस जो जो हमारे पास जो दो डाइस जो है वो अलग अलग है तो वो एक या दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना उससे तो इसी तरीके से जो हमारे पास जो दो इवेंट्स है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनते हैं बात को समझो ठीक है अब हमारे पास है डिपेंडेंट इवेंट अब डिपेंडेंट इवेंट क्या है जिसमें डिपेंडेंसी हो अगर हमारे पास कार्ड है इसमें कार्ड्स में कितने होते हैं 52 टू कार्ड्स होते हैं अब जब मैं इन कार्ड्स में से एक कार्ड निकालूं, ठीक है ठीक है जब मैं एक कार्ड निकालूं, तो वो फॉर एग्जांपल कोई कोई भी टाइप ऑफ कार्ड हो फॉर एग्जाम्पल वो डायमंड का है ठीक है डी मैंने लिखा डायमंड का अब मुझे क्या करना है मुझे दूसरी एक एक्सपेरिमेंट इसमें एक दूसरा दूसरा कार्ड निकालना है तो क्या उस दूसरे कार्ड के निकालने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है यानी कि मैंने पहले ही इसमें एक कार्ड निकाला था ठीक है अब मेरे पास कितने कार्ड्स है फिफ्टी वन कार्ड्स है अब मुझे कम में से पहले मुझे फिफ्टी टू कार्ड्स थे अब मुझे फिफ्टी वन कार्ड्स है ठीक है अब मुझे फिफ्टी वन में से एक और कार्ड निकालना है तो वहाँ से जो हमारे पास कार्ड निकलेगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार्ड निकालूँ तो वो वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो है स्पेड का निकलता है ठीक है स्पेड का निकलता है अब इसी तरह से जब मैं तीसरा इसमें निकालूँ तो वहाँ से हमारे पास अब फिफ्टी कार्ड्स बच गए ठीक है अब 
इसमें मैं तीसरा कार्ड जब निकालूँ तो वो फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर से मुझे डायमंड कहा गया ठीक है तो क्या इसमें फ़र्क पड़ती है हाँ फ़र्क पड़ती है क्योंकि मैं एक एक कार्ड निकालता हूँ और कार्ड जो है कम होते जा रहे हैं ठीक है अब कार्ड जब मैं निकालता हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले एक कार्ड को आउट ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स निकाला था एक कार्ड को आउट ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स निकाला दूसरा कार्ड मैंने आउट ऑफ फिफ्टी वन कार्ड्स निकाला था तो तीसरा जो है मैंने आउट ऑफ फिफ्टी कार्ड्स निकाला था तो उस हिसाब से ये डिपेंडेंट है ठीक है क्योंकि हमारे पास पहले फिफ्टी टू कार्ड्स हैं अब फिफ्टी है अब फिफ्टी है तो इसकी प्रोबिलिटी पर असर पड़ेगा ठीक है क्योंकि मुझे एक कार्ड आउट ऑफ फिफ्टी टू कार्ड निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन अपॉन फिफ्टी टू अब दूसरी की हो जाएगी वन अपॉन फिफ्टी वन और तीसरी की हो जाएगी वन अपॉन फिफ्टी ठीक है इनको छोड़ के इन डायमंड स्पेड को जो है छोड़ के तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक कार्ड को निकालना है क्योंकि यहाँ से फिर कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक कार्ड निकालूँ तो उसकी प्रोबिलिटी क्या है ठीक है जब हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वहां से हमें समझ में आ जाएगा ये जो वन बाई फिफ्टी टू है ये क्या है ठीक है बिल्कुल आसान है बस दो सेकंड में आप इसको प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो ये मेरा आपसे वादा है ठीक है अब आपने ये समझ लिया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है ये बिल्कुल जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है यूज होती है ये टर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स इसीलिए मैंने इसको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे तो मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करके आपको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन और भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है यहाँ तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है तो किन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे सो एन इवेंट ए सेट ऑफ इवेंट्स ठीक है दो इवेंट्स अगर हमारे पास है ठीक है या हम कहेंगे इन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे जब उनका जो होना या ना होना एट अ टाइम ना हो जाए यानी कि इन इफ दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूँ तो वहाँ से मुझे एक इवेंट है मैंने इसको डिफाइन किया मुझे हेड चाहिए और दूसरी जो है मुझे जो टेल चाहिए ठीक है पहली इवेंट जो है मैंने कहा कि मुझे हेड चाहिए दूसरी इवेंट जो है मुझे टेल चाहिए अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब मैं एक क्वाइन को टॉस करूँ तो मुझे हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना तो इसी तरह से मैं कह मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि ई वन और ई टू जो है वो एट द सेम टाइम जो है ऑकर नहीं हो जाएंगे यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइव के बराबर होगा अब ये इंटरसेक्शन क्या है ठीक है इस टर्म को आपको पहले समझना है क्योंकि ये सेट्स में आता है ठीक है तो मैंने इसको यहाँ से डिफाइन किया आपके लिए कि आप समझ जाओगे ये इंटरसेक्शन क्या बिल्कुल आसान टर्म है आपको घबराने की बात नहीं है फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इवेंट को ई वन को ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वन टू थ्री एंड सेवन इसी तरह से ई टू जो है इसको मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ इसमें थ्री फाइव सेवन इलेवन ट्वेल्व अब ई वन इंटरसेक्शन ई टू क्या है इंटरसेक्शन मीन्स कुछ काटना जैसा ठीक है लेकिन मैथमेटिक मैथमेटिक्स में इस इंटरसेक्शन को इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी में हम क्या कहेंगे कि uh, हमें सेट्स के बीच में देखना है कि कौन कौन एलिमेंट जो है वो मिल रहा है यहाँ से थ्री है इस तरह से यहाँ पर भी थ्री है तो थ्री आ गया यहाँ पर ठीक है यहाँ से सेवन है और यहाँ से सेवन है तो यहाँ पर भी सेवन आ गया ठीक है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में हमें वो देखना है जो आपस के सेट्स में जो है मिलता है हमारे पास सेट ई वन है सेट ई टू है ठीक है उनमें एलिमेंट्स देखने हैं और एलिमेंट्स में हमें देखने दोनों सेट्स में कौन मिलता है जो मिलता है उसको हम जो है एक सेट में रख के तो वो वो कहलाएगा उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ठीक है तो जब हमारे पास इवेंट्स दो इवेंट्स होंगे तो अगर वो एट एट अ टाइम जो है पॉसिबल नहीं है कि ऑकरन ऑकर हो जाए यानी कि एक ही इवेंट एट अ टाइम हो जाए तो उनको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है फॉर एग्जांपल आप एस्केलेटर पे जाते हो तो आप वहाँ से चढ़ते हो तो एट अ टाइम आप वहाँ से वापस तो नहीं जा सकते ना एट अ टाइम या तो आप नीचे जाओगे या तो आप ऊपर जाओगे ठीक है तो वो कह वो कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ठीक है यानी कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हो आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट वन से डिस्ट्रिक्ट टू जा रहे हो तो एट अ टाइम जो है आप डिस्ट्रिक्ट वन से डिस्ट्रिक्ट टू तक या डिस्ट्रिक्ट वन से डिस्ट्रिक्ट थ्री तक नहीं जा सकते ना तो एट अ टाइम आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो तो उनको भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे ठीक है 
तो यहां से अब हमारे पास और एक टर्म है वो है एग्जास्ट इवेंट्स तो एग्जास्ट इवेंट्स क्या है ये कि आ, उन इवेंट्स को हम एग्जास्ट इवेंट्स कहेंगे उन इवेंट्स में से कम से कम एक इवेंट का ऑकर होना बहुत जरूरी है ठीक है नेसेसरली ऑकरेंस होना चाहिए तब जाके हमारे पास एग्जास्ट इवेंट्स है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डाई को रूल कर रहा हूँ ठीक है तो आउटकम्स हमारे पास क्या है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है अब तो ये ये तो आपको याद रहा होगा कि जब हम डाई को रूल कर रहे हैं तो इतना आउटकम है यही मेरा जो है इसमें मोटिव था कि आपको पहले इस कुछ कुछ मैथमेटिकली आपको जो कुछ मिल जाए ताकि आप थर्ड लेक्चर की तरह से जब आप जाओगे तो वहाँ से आपको एक एक फाउंडेशन मिल जाए फिर आपको आसानी हो जाएगी दूसरे कंसेप्ट को समझने की ठीक है तो यही मेरा टारगेट है आप पहले इस वीडियो को है पूरा देख लीजिए फिर आप लेक्चर थ्री की तरह देखें देखें तो वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा फिर तो जब हम हमने इस डाई को रूल किया तब तो वहाँ से हमारे पास जो आउटकम्स है वो है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हम इवेंट्स को अब लेंगे क्योंकि हमें इवेंट्स को लेना है उन्हीं इवेंट्स को देखना है तो यहाँ से इवेंट्स जो हमारे पास है मैंने कहा कि मुझे इवेंट नंबर चाहिए तो इवेंट नंबर मुझे है टू फोर एंड सिक्स ठीक है तो ये इवेंट्स है इसकी अब इसी तरह से E2 जो है वो दूसरी इवेंट है इसमें कह रहा हूँ कि मुझे ऑड नंबर चाहिए तो इनमें से ऑड नंबर क्या क्या है वन है इसी तरह से थ्री है और इसी तरह से फाइव है वन थ्री एंड फाइव ये हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स है ठीक है ऑड नंबर्स के बाद मुझे क्या करें मुझे इनको मैं तीसरी इवेंट को भी जो है कंसिडर करूँगा इसमें प्राइम नंबर मैं लूँगा तो प्राइम नंबर हमारे पास टू है ओनली इवन प्राइम नंबर है तो इसके बाद है थ्री तो इसी तरह से इसके बाद है फाइव ठीक है ये हमारे पास जो है इसका सैम्पल सिपेज बन गया अब हमारे पास तीन इवेंट्स है ई वन ई टू एंड ई थ्री मैं क्या करूँगा मुझे मैं पहले कंसिडर करूँगा ई वन और ई टू को ठीक है तो मैं क्या करूँगा ई वन और ई टू को मैं लूँगा अब मुझे देखना है इस ई वन और ई टू जो हमारे पास ई वन और ई टू जो है मुझे देखना है क्या ये एक्सास्ट इवेंट्स है या नहीं है देन क्लियरली वट आई डू मैं एक डाई को रूल करूँगा जब मैं एक डाई को रूल करूँगा ना तब मुझे क्या आएगा या तो वन आएगा जो कि इवेंट टू में आ रहा है या तो वन आ जाएगा या तो टू आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा है या तो थ्री आ जाएगा या तो फोर आ जाएगा या तो फाइव आ जाएगा या तो सिक्स आ जाएगा यानी कि इन दोनों इवेंट्स में कम से कम मतलब एक इवेंट तो हो रही है अगर फॉर एग्जांपल वन आ रहा है तो इवेंट टू आकर हो रही है इवेंट वन नहीं हो रही है अगर टू आ रहा है तो इवेंट वन हो रही है और इवेंट टू नहीं हो रही है ठीक है इस तरह से अगर हमारे पास फाइव आता है तब हमारे पास इवेंट टू जो है हो रही है और अगर हमारे पास सिक्स आता है इसी तरह से हमारे पास इवेंट वन होती है लेकिन एटलीस्ट इन दोनों में से एक इवेंट तो हो रही है ठीक है सो इट विल रिजल्ट इन एन इवेंट नंबर या तो इसमें इवेंट नंबर आ जाएगा जब मैं एक डाई को रोल करूँगा या तो ऑड नंबर आ जाएगा तो इस, इसका मतलब यह कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स जो है वो ऑकर हो रही है तो हेंस जो इवेंट्स ई वन ई टू है उनको हम एग्जास्टिव इवेंट्स कहेंगे तो एग्जास्टिव इवेंट्स में हमें देखना है इवेंट वन और इवेंट टू को तो अगर आउटकम जो हम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर हम आ, उन आउटकम्स की तरह देखेंगे तो वो आउटकम किसी एक ना एक इवेंट में ज़रूरी होना चाहिए तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की मिनोलॉजी में देखेंगे तो इवेंट्स ई वन एंड ई टू जो है तभी एग्जास्ट होंगे जब ई वन यूनियन ई वन ई टू जो है वो एस के बराबर अब यहाँ से टर्म आ गई यूनियन ये यूनियन क्या है हमने पढ़ा था पहले इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का मतलब सेट्स दो उनके बीच में जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं उनको हम लिख रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन बन रहा है तब यहाँ से अगर आप देखोगे ई वन और ई टू जो है तब भी एग्जास्टू बन सकते हैं जब ई वन और ई टू का यूनियन जो है वो एस के बराबर निकले यानी कि सैम्पल स्पेस के बराबर निकलना चाहिए क्योंकि या तो इवेंट ई वन में आना चाहिए या तो इवेंट ई टू में आना चाहिए ठीक है तब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब इवेंचुअली जो हमारे पास जो सेट निकलेगा वो सैम्पल स्पेस ही होगा अब देखिए इस यूनियन को हम समझेंगे अगर हमारे पास ई जो है वो टू है और इसी तरह से E2 जो है वो 135 है अब मुझे क्या करना है इस E1 और E2 को यूनियन करना है यूनियन मुझे कैसे करना है अब देखो इसमें से हमारे पास 2 है इसमें से 4 है इसमें से 6 है इसमें से 1 है इसमें से 3 है और इसमें 5 है कोई भी एलिमेंट जो है वो मिल नहीं रहा है तो मुझे क्या करना है इनमें से मुझे सब एलिमेंट जो है वो इस यूनियन में लिखनी है अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है ठीक है अगर कोई एलिमेंट जो है क्वाइन साइड हो रहा है दोनों सेट्स में तब जाके हमें उस एलिमेंट को एक ही बार लिखना है यूनियन में ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वन है एक सेट में टू है तो ये हमारे पास सेट बन गया 
वन और टू तो दूसरे सेट में फॉर एग्जाम्पल मुझे खाली वन है तो इन इन दोनों का यूनियन क्या होगा इन दोनों का यूनियन जो है वो होगा बस यही वन टू क्योंकि इसमें जो वन है वो रिपीटेड है दोनों सेल्स में तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा वन कामा टू तो ये हमारे पास यूनियन बनता है ठीक है तो दो इवेंट्स को हम एग्जास्ट इवेंट्स कब कहेंगे जब इन दोनों इवेंट्स का यूनियन एस के बराबर यानी कि सैम्पल स्पेस के बराबर निकले इसी तरह से अगर हम ई वन ई वन इवेंट और ई थ्री इवेंट को लेंगे तब जाके क्या पॉसिबल है कि इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे तब हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा चलिए आप अपनी इसको डिफरेंटली देखते हैं जब हम एक डाई को रोल करेंगे ठीक है तब वहाँ से हमारे पास या तो वन आ जाएगा इस तरह से या तो टू आ जाएगा या थ्री आ जाएगा ठीक है एंड अकॉर्डिंगली फाइव फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है मुझे यहाँ दरकार है इस वन तो वन भी आ सकता है ना जब मैं इस डा, एक डाई को रूल करूंगा देर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट वन लेकिन वन ना तो ई वन में आ रहा है ना तो ई थ्री में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ई वन में या ई थ्री में वन की जो वन है वो नहीं है लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर हमारे पास वन आ गया तब जाके दोनों इवेंट्स में से कोई भी इवेंट ऑकर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये इवेंट्स एग्जास्टिव नहीं हो सकते अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे इस टू फोर जी सिक्स एंड थ्री टू थ्री एंड फाइव का अब देखिए यहाँ पर वो क्या है वो एस के बराबर नहीं निकलना चाहिए ठीक है वो नहीं निकलेगा इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ आगे आपको दिख जाए ये जो है यूनियन के बराबर नहीं निकलेगा ठीक है क्यों नहीं निकलेगा यूनियन के बराबर क्योंकि हमें यहां से जो है वन नहीं है और सैंपल स्पेस में हमारे पास वन है ठीक है तो ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं निकलेगा तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो दो इवेंट्स है ये एग्जास्ट इवेंट्स नहीं है अब हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जास्ट इवेंट्स ठीक है अब नाम से आपको पता चला होगा कि हमने पहले क्या पढ़ा हमने पहले पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूज इवेंट्स फिर पढ़ा एग्जॉस्ट इवेंट्स तो ये कहना अब बिल्कुल आसान है कि किस इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूज एंड एग्जॉस्ट इवेंट्स यानी कि एम ट्रिपली किस इवेंट को हम कहेंगे तो हम उस इवेंट को एम ट्रिपली कहते हैं जिसमें जो इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूजिव हो या और और जो है एग्जास्टिव हो यानी कि दोनों होना यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए और एग्जास्टिव इवेंट्स भी होने चाहिए ठीक है तो उन इवेंट्स को हम जो है एम ट्रिपली कह रहे हैं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जास्टिव इवेंट्स चलिए अब हम एक डाई को रूल करते हैं तो यहाँ से सैम्पल स्पेस अब पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है एक डाई को रूल करते हैं तो यही पॉसिबल सैम्पल स्पेस है तो जब हम क्या अब, अब, अब हम क्या करेंगे अब हम इवेंट्स को लेंगे तो मैं इवेंट को ले रहा हूँ ई वन ओपटेनिंग एन इवन नंबर ठीक है जैसे कि इससे पहले मैंने लिया था तो टू फोर सिक्स अब देखिए यहाँ से मैंने ऑड नंबर लिया वन थ्री एंड फाइव ठीक है ये दो इवेंट्स हमारे पास हैं अब इसी तरह से तीसरी इवेंट जो है प्राइम नंबर की टू थ्री एंड फाइव बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने पिछली जो जो टर्म की थी उसको इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने बिल्कुल यही टर्म्स जो इवेंट्स जो है वो ये ली थी अब हम क्या देखेंगे तो अगर आप ई और ई को देखोगे तो इट फॉलोज इमीजिएटली दैट ई वन यूनियन ई टू अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे तो वो टू फोर सिक्स जो ई वन है और जो ई टू है वो वन थ्री फाइव है तो इनका यूनियन तो पहले आ जाएगा वन ठीक है फिर आ जाएगा टू फिर आ जाएगा थ्री फिर आ जाएगा फोर इस तरह के फिर आ जाएगा फाइव और फिर आ जाएगा सिक्स ठीक है कोई भी मैच नहीं हो रहा है जिसको हमें एक बार ही लिखना है तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो हमें इनको इस सेट में लिख के ई वन यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के बराबर निकलेगा ठीक है इसी तरीके से अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ई वन इंटरसेक्शन ई टू जो है अगर हम इनका क्योंकि इन, इनके बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर टू है तो दूसरे सेट में टू नहीं है यहाँ फोर है दूसरे सेट में फोर नहीं है तो तीसरे में सिक्स तीसरा हमारे पास सिक्स है और यहाँ पर सिक्स नहीं है यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है एम्पटी सेट है ठीक है जिसको हम फाइ कहते हैं यानी कि फाइ का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें तो इन इवेंट्स को हम क्या कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट इवेंट्स क्यों हमने इसका यूनियन और इंटरसेक्शन क्यों निकाला हमने उसको उस अंदाज से क्यों नहीं देखा लेकिन देखिए हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट इवेंट्स पढ़े पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा तो हमने वहाँ से देखा 
कि जो इंटरसेक्शन है वो फाइव होना चाहिए फिर इसके बाद हमने एग्जॉस्ट इवेंट्स को देखा तो उसमें हमने देखा कि यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के बराबर निकलना चाहिए ठीक है अब हम जब इन दोनों को मिला रहे हैं तब जाके हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि यूनियन और इंटरसेक्शन यूनियन में सैम्पल स्पेस के बराबर निकलना चाहिए और ये जो इंटरसेक्शन है ये फाइव के बराबर निकलना चाहिए ठीक है याद रख लीजिए इसको फिर से इवन यूनियन यानी कि इवेंट्स का यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के बराबर और इंटरसेक्शन जो है वो फाइव के बराबर निकलना चाहिए तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं हम इनको तभी एम ट्रिपल ई कहेंगे जब इनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर निकलना चाहिए होल ऑफ द सैम्पल स्पेस और इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम के बराबर होना चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स ठीक है तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर टू में हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस को जो है कंसीडर किया मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसके बाद जो लेक्चर थ्री है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके क्योंकि दूसरे को हेल्प करना अपने आप को ही हेल्प करना है तो और आप इस वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए ठीक है तो चलिए अब हम लेक्चर थ्री में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहे Hope to see you again guys. Thanks for watching this video. Hit subscribe, share and like. Goodbye.